மக்கள் வணக்கம் இது மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சியில் இன்று எத்னிக் ஹெல்த் கேரை சேர்ந்த மருத்துவர் பி யோக வித்யா அவர்களை சந்திக்க வைக்கிறோம் வணக்கம் கோடான கோடி ஆண்டுகளாய் மூத்த தமிழ் மண்ணின் மருத்துவமாய் மக்களின் தீரா பிணி என்று ஒதுக்கப்பட்ட நோய்களையும் தீர்க்க வல்ல இச்சித்த மருத்துவம் உங்களுக்காக உங்களிடம் கொண்டு செல்ல என்னை பிறப்பித்த பேரருளையும் என் தாயையும் தந்தையும் என் தமிழ் மண்ணையும் வாழ்த்தி வணங்கி பழமையும் பெருமையும் வாய்ந்த இச்சித்த மருத்துவ பணியை என் பதினெட்டு சித்தர்களுக்கும் சமர்ப்பிக்கிறேன் பொதுவா கருத்தரிக்காமல் போவதற்கு பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் இவங்க ரெண்டு பேர்ல ரொம்ப அதிகமா நாம பார்க்கக்கூடிய காரணங்கள் என்னெல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் பார்த்தா எல்லாருமே வந்து கரெக்டான ஏஜ்ல வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிறது இல்லை ஸோ திருமணத்துக்கு முன்னாடியும் அவங்க வந்து அவங்களோட ஹெல்த்தியை வந்து பாதுகாத்துக்கிறது இல்லை அதனால திருமணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடம் ஆகியும் குழந்தை பாகியம் இல்லாம நிறைய பேர் வந்து இதனால சஃபர் பண்றாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பெண்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா முன்னாடி கரெக்டா பிபர்டியில இருந்து சைக்கிள் ரெகுலரா இருக்கா அதாவது எது கரெக்டான சைக்கிள் கூட நிறைய பேர் தெரியறது இல்லை இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒருக்க சைக்கிள் ரெகுலரா வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதுல ஏதாவது காலதாமதமாகி ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் தள்ளி தள்ளி தான் வருது அல்லது இன்டர்மீடியா பிப்டீன் டேஸ்க்கு ஒருக்க எனக்கு ஸ்பாட்டிங்ஸ் இருக்கு வந்தா ரொம்ப கட்டி கட்டியா வருது அப்படின்னு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து இமீடியட்டா ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணி ஏதாவது நீர் கட்டிகள் இருக்கா அல்லது பிளட் டெஸ்ட்ல தயாராடு இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு திருமணத்துக்கு முன்னாடி அதை வந்து சரி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதே மாதிரி ஆண்களா இருந்தாலுமே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு லைஃப்ல நல்லா சம்பாரிச்சுட்டு செட்டில் ஆயிட்டு எனக்கு எல்லா வீடெல்லாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் மேரேஜ் பண்ணிக்கணுங்கிற இதில் இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஏஜ் ஆக ஏஜ் ஆக அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர்ஸ்னால ஸ்பேம் கவுண்ட் வந்து குறையதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது லேட் மேரேஜ்ல அவங்களுக்கு நிறைய கவுண்ட் வந்து குறைஞ்சு போறது அல்லது பெண்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா ஏஎம்ஹெச் லெவல் குறையிறது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னால நிறைய பேருக்கு வந்து குழந்தை பாகியமின்மை ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப இந்த மாதவிடாய் பத்தி சொன்னீங்க பெண்களுக்கு அதாவது அந்த வயது வந்தது முதல் அதை பாத்துக்கணும் அப்படின்னு இருபத்தெட்டு நாட்கள் அப்படின்னு சொல்றீங்க இப்ப ஒருவேளை அந்த மாதிரி இல்லாம இருந்தா இருபத்தெட்டு நாட்கள் அல்லது முப்பது நாட்கள் கூட சொல்லலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி மாதவிடாய் சரியாக வராம போனா அதனால என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் ஓகே இப்போ ரெகுலர் சைக்கிள்னு பார்த்தா ஒரு சில டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு ஒருக்க சைக்கிள் வரும் அல்லது தேர்ட்டி டேஸ்க்கு ஒருக்க அல்லது தேர்ட்டி டூ டேஸ்க்கு ஒருக்க வர்றது நார்மல் இது போக ஒரு சிலர் ஃபோர்டீன் பிப்டீன் டேஸ்ல ஒரு தடவை பீரியட்ஸ் வருது அல்லது நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஆகியும் குழந்தைகள் <laughs> கருத்தரிக்காம இருக்கிறது கருத்தடைய ஏற்படுத்தக்கூடிய மாத்திரைகளை வந்து ரெகுலராக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் போட்டாங்க அப்படின்னா திருமணத்துக்கு அப்புறம் குழந்தை பாகியமின்மை வந்து ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த கான்ட்ராசெப்டிவ் பில்ஸ் போடுறதை விட்டுட்டு எதனால அவங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் வந்து வரல அதாவது ரூட் காசை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஓவரியில் ஏதாவது நீர்கட்டிகள் இருக்கா அல்லது ஹார்மோன்ஸ்ல ஏதாவது பேலன்ஸ் இருக்கு அதாவது இம்பேலன்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பிசிஓடி கண்டிஷன்ல நிறைய பேருக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் அதிகமா இருக்கும் அது தொடர்ந்து எல்ஹெச் ஹார்மோன் லுட்னைசிங் ஹார்மோன் அதிகமா இருக்கும் அல்லது ப்ரொடக்டின் வந்து அதிகமா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா பிசிஓடி ரொம்ப நாட்கள் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா டெஸ்டோஸ்டரோன் சொல்லக்கூடிய ஆண்களுக்கு உள்ள ஹார்மோன் கூட ஒரு பெண்ணுக்கு அதிகமாகும் போதுதான் அவங்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பேஸ் பண்றாங்க இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேர் ஃபால் அல்லது வந்து கையில காலில் தீக்க ஹேர் க்ரோத் வர்றது ஃபேஷியல் ஹேர் நிறைய மீச தாடி போன்ற ரோமங்கள் வளர்றது எவ்வளோ நேரம் தூங்கி இருந்தால் டயர்டாகவே இருக்கிறது மூட் ஃப்ளக்சுவேஷன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நேரம் இருக்கிற மாதிரி தேவையில்லாமல் இன்னொரு நேரம் அழு அழுகிற மாதிரி இப்போ ஒரு 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 நேரம் நல்லா சந்தோஷமா இருப்பாங்க ஏதோ ஒரு சின்ன காரணத்துக்கு கூட உட்காந்து அழுதுகிட்டே இருக்கிறது எங்கேயே வெளியே கூப்பிட்டா வரமாட்டாங்க வீட்லேயே இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய டிப்ரெஷனையும் கூட இந்த இரகுல பீரியட்ஸும் சொல்லக்கூடிய பிசிஓடி ஆகட்டும் மற்ற என்டோமெட்ரியோசிஸ் இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுத்துறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப இந்த ஓவரீஸ்ல கட்டிகள் அப்படின்னு சொன்னீங்க இது வந்து இந்த சிறு வயதுலேயே ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ ஓ பிசிஓடின்னு சொல்லக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய சினைப்பைன்னு சொல்லக்கூடிய ஓரியில நீர்கட்டிகள் உண்டாகிறது இந்த நீர்கட்டிகள்னால அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய
உடல் ரீதியாகவும் நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு டயபெட்டிஸ் சொல்லக்கூடிய சர்க்கரை வியாதி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கு இப்ப நான் பிசிஓடி எனக்கு வந்து திருமணத்துக்கு முன்னாடி ஏழு வருஷமா இருக்கு அல்லது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பியூபர்டி அட்டைன் பண்ணதுல இருந்தே எனக்கு பீரியட் ஒழுங்கா வராது எனக்கு அப்பயே தெரியும் பிசிஓடி இருக்குன்ட்டு அப்படின்னு கூட நிறைய பேஷண்ட் சொல்றாங்க ஓகேமா இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு சரியா விளம்பாங்க பிரிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கி பார்த்தா வெறும் சக்கரை வியாதிக்குள்ள மாத்திரை தான் சாப்பிட்டு இருப்பாங்க சோ மெட்ஃபார்மின் போன்ற சுகர் டேப்லெட்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியாது அது பிசிஓடிக்குள்ள அதாவது பிசிஓடிக்குன்னு ஸ்ட்ரைட்டா மெடிசன் வந்து கிடையாது ஆக்சுவலா அலோபத்தில இது வரைக்கும் இல்லைன்னு தான் ஒரு பெரிய <laughs> பிசிஓடி இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸும் ரெகுலராக இருக்காது அது தொடர்ந்து அவங்களுக்கு ஏன் கன்சீவ் ஆக முடியல அப்படின்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான டைமுக்கு சுழற்சி இல்லை அப்படின்னா ஓவிலேஷன் வந்து கரெக்டாக ஃபோர்டீன் த்ரீ வந்து நடக்காமல் இருக்கும் இப்போ ஒரு பெண்ணினுடைய பூப்பு சுழற்சி இருபத்தி ரெண்டு நாளுக்கு ஒருக்க ரெகுலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா பதினாலாவது நாள் வந்து சினை முட்டை ஓவிலேஷன் வந்து ஏற்படும் அதாவது ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் பீரியட்ஸ்லேருந்து கணக்கு பண்ணி பன்னெண்டு பதினாலு பதினாறு இந்த நாட்களுக்குள்ளார முட்டை வந்து வெடிச்சு ஃபெலப்பின் டியூப்ல வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ திருமணமாகி குழந்தை குழந்தைக்காக முயற்சி செய்யறவங்க இந்த முத நாள் மாத விடையில இருந்து கணக்கு பண்ணி பன்னெண்டு பதினாலு பதினாறு இந்த நாட்கள்ல காண்டாக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா குழந்தை வந்து ஃபெலப்பின் டியூப்ல தான் அந்த எக் மீட் பண்ணி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லையா அப்போ வந்து விந்தனுக்கள் போய் நீந்தி போய் அந்த எக் போய் மீட் பண்ணி ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகி செவன் டு ஃபோர்டீன் டேஸ் வந்து ஒரு ஃபீட்டர்ஸ் வந்து வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் கர்ப்பையுடைய உள் சோர்ல தான் தங்கி வளரும் ஸோ இந்த பிசிஓடி கண்டிஷன்ல ஒவிலேஷனும் ப்ராப்பரா இருக்காது கரெக்டான டைமுக்கு சினை மூட்டை வெடிக்காது குவாலிட்டி ஆஃப் த எக் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கும் அதனால வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி ஏற்படும் இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா பிசிஓடி இருக்கிறவங்க எனக்கு வந்து ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க பக்கத்து வீட்டில் ஒரு குழந்தை இருந்தால் அதெல்லாம் சரியாயிடும்பாங்க பட் பிசிஓடி கண்டிஷன்ல அவங்க குழந்தை கருத்தரிக்கிறதுக்கே ரொம்ப டிலே ஆகும் அப்படியே அவங்க டிலே ஐ மீன் அப்படியே அவங்களுக்கு வந்து பிரெக்னென்ட் ஆனாலுமே ஒரு ஹார்ட் பீட் வராம ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ்லேயே வந்து அபார்ஷன் ஆகுறது அல்லது எயிட் வீக்ஸ் குள்ள ஹார்ட் பீட் வராம அபார்ஷன் ஆகுறது இந்த மாதிரியான நிறைய ப்ராப்ளமும் ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் தான் வந்து அமையும் பிசிஓடி ஸோ அதனால நாங்க என்ன அட்வைஸ் பண்றோம்னா மினிமம் டூ மந்த்ஸ் ஆகுது இப்ப எப்படி வந்து வயிற்றுக்கு எல்லாருக்கும் பேதி கொடுத்து கிளீன் பண்றோமோ அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து கர்ப்பப்பை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு டைம் கொடுக்கணும் ஸோ எங்ககிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்க்கு வராங்க நாங்க எதுக்கு மினிமம் த்ரீ மந்த்ஸ் சொல்றோம் அப்படின்னா ரெண்டு பீரியட்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி கர்ப்பப்பை வந்து ஃபுல்லா சுத்தப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் மூணாவது மாசத்துல இருந்து அவங்க ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பிரெக்னன்சி வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பெண் வந்து கருத்தரிக்கிறது முக்கியம் கிடையாது அந்த கருத்தரிச்சு நைன் மந்த்ஸ் கண்டினியூவஸா நல்லபடியா அந்த ஃபீட்டர்ஸ் வளர்ந்து ஒரு முழு குழந்தையா வெளியே வரணும் நாங்க <laughs> 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 மினிமம் த்ரீ மந்த்ஸ் மெடிசன் எடுக்க சொல்லிட்டு அதுல டூ பீரியட்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டு தேர்ட் மந்த்ல தான் ட்ரை பண்ண சொல்லுவோம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் யார் இங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சரிங்க தொடர்ந்து உங்க கேள்வி என்னன்னு மருத்துவர் கிட்ட கேட்கலாம் நாற்பத்தோரு வயசு ஆயிருங்க ஓகேங்க மருந்து <laughs> 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 கர்ப்பை வந்து தாங்கக்கூடிய சக்தி இல்ல கருமூட்ட வளர்ச்சி கம்மியா இருக்குது பண்றதுக்குறாங்க 
சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அது அபார்ஷன் ஆகும்னு சோ இயற்கைய மீறி நீங்க என்னதான் கொண்டு வற்புறுத்தி அந்த ஐவிஎஃப் மூலமா டெஸ்டி பேபி கர்ப்பப்பையில வச்சாலும் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால பேபி ப்ராப்பரா வளராம கண்டிப்பா அபார்ஷன் தான் ஆகும் நீங்க ஐவிஐ பண்ணாலும் சரி ஐவிஎஃப் பண்ணாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் பிசிஓடி வந்து இல்லாம இருக்கணும் ஹார்மோன்ஸும் பேலன்ஸ்டா இருக்கணும் இன்னொன்னு ஃபார்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸும் பாக்கணும் கர்ப்பப்பை வந்து ஸ்ட்ராங்கா இல்லாம அபார்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றீங்க சோ இந்த எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் வந்து எயிட் எம்எம் டு லெவன் எம்எம் ஆகுது மெயின்டைன் ஆனாதான் இப்ப எக்ஸாம்பிள் கர்ப்பப்பையுடைய உள் சுவர் தான் ஒரு <laughs> 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 அங்க இருக்கக்கூடிய புழுக்கள் வந்து நம்ம மலட்டு புழுக்கள் சொல்லி சித்தால குறிப்பிடுறாங்க சோ அது வந்து பிளாசண்டா ஓட்ட போட்டு கூட இந்த மாதிரியான அபார்ஷன் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப இவங்களுக்கான தீர்வு என்ன இவங்களுக்கான தீர்வு என்னன்னு பார்த்தா இப்ப ஃபார்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆகுது அவங்களுக்கு ரெகுலர் சைக்கிள் இருக்கு முட்டை வந்து போதுமான அளவுக்கு ஸ்டாக் இருக்கு அப்படின்னா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை இப்ப ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட வாழ்நாள் ஃபுல்லாவே செமன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இப்ப சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் செவன்டி இயர்ஸ்ல கூட நிறைய மென்ஸ் வந்து மேரேஜ் பண்ணி குழந்தையும் பெற்றுக்கிறாங்க சோ காரணம் வந்து அவங்களுக்கு த்ரூ அவுட் லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ஸ்பம் கவுண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பட் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருவிலேயே பிறந்த உடனே இத்தனை முட்டைன்னா ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம்ல இருக்கும் அது மாசம் மாசம் அப்ராக்சிமேட்டா நூறு முட்டை வெடிச்சு ஒரு முட்டை நம்ம அதாவது ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அதாவது பாலிக்கல்ஸ் வந்து ஒரே மூட்டை மட்டும் வெடிக்கும் நூறு முட்டை வளர்ந்தா ஒரு மூட்டை வெடிச்சு வெடிச்சு தீர தீர ஸ்டோர் ரூம்ல தீ தீந்து போச்சுன்னா என்ன அந்த மாதிரி தீர டைம்ல மெனோபாஸ் வந்துருது சோ முட்டைகள் வந்து ஸ்டாக் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆனாலும் சரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல கூட நிறைய பேருக்கு வந்து நேச்சுரலாவே கன்சீவ் ஆயிருக்கு சோ நீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரை பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட பிசிஓடி வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸையும் சரி பண்ணிட்டு கர்ப்பப்பையோட ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கும் ஹர்பல்ல அருமையான மருந்துகள் இருக்கு அதையும் நீங்க கொடுத்துட்டு நம்ம ரிப்போர்ட்லயே நல்ல சேஞ்சஸ் நீங்க டூ த்ரீ மந்த்ஸ்லயே பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட்லயே செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கூட நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா எங்ககிட்ட சமீபத்துல கூட அதாவது சமீபம் சொல்ல முடியாது டூ இயர்ஸ் ஆச்சு மலேசியால ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஐவிஎஃப்ஏ நாலு தடவை பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆகி நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட் மூலமா அவங்களுக்கு குழந்தையும் பிறந்து அந்த குழந்தைய வந்து போட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சு விட்டாங்க ஆனா அந்த பேஷண்ட் நான் என்ன பாக்கவே இல்லை வாட்ஸ்அப்ல அவங்க ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சு விட்டாங்க நாங்க மெடிசன் சென்ட் பண்ணோம் அவங்க சக்சஸ் ஆகி அந்த பேபியும் அனுப்பிச்சு விட்டாங்க முழுமையான தீர்வு கிடையாது சோ இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளட் பியூரிபிகேஷனுக்கு மருந்து கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் லிவர் ஃபங்க்ஷனுக்கு மருந்து கொடுப்போம் ஏன்னா லிவர் வந்து நஞ்சு தன்மை வெளியேத்துது டீடாக்சிபிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் சோ அது இல்லாம பழைய ஹார்மோன்ஸ வெளியேற்றுறது லிவரோட வேலை தான் அதாவது ஹார்மோன்ஸ வந்து பில்டர் பண்ணி வெளியே தள்ளும் ஓல்டர் சர்க்குலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் வந்து உடம்புல இருந்ததுன்னா பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய சிக்னல் பாத்தே வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும் இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹார்மோன்ங்கிறது மெசேஜ வந்து மூளைக்கு எடுத்துட்டு போகும் ஒரு அந்த கட்டளையின் மூலமா தான் பிரெயின்ல இருந்து உங்களுக்கு நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா ரிலீஸ் ஆகும் அப்படி இல்லாம பழைய ஹார்மோன்ஸே உடம்புல சுத்திட்டு இருந்ததுன்னா பிரெயின்க்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது அதனால லிவர் ஃபங்க்ஷனுக்கு மருந்து கொடுத்து ஓல்டர் சர்க்குலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் ட்ராப் அவுட் பண்ணி வெளியே தள்ளுறதுக்கு மருந்துகள் கொடுத்துட்டு கர்ப்பப்பை வந்து கிளீன் பண்றதுக்கான மெடிசன்ஸ் கொடுத்து ஃபியூச்சர்ல அபார்ஷன் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு கர்ப்பப்பை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கான மருந்துகள் கொடுத்து பெல்விக் மசில்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கும் சைட் பை சைட் கொடுத்தாதான் உங்களுக்கு பிரெக்னன்சி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்ப இந்த சாக்லேட் செஸ்ட் மாதிரி இந்த கட்டிகள் இருக்கும் போது லாப்ரோஸ்கோபி கண்டிப்பா ஒரு தீர்வா இருக்க முடியாது இல்லையா லாப்ரோஸ்கோபி அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பெர்மனன்ட் கியூர் கிடையாது அது டெம்பரவரியா வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிள் பிசி ஓடி அப்படின்னா பாலி சிஸ்டிக் ஓவரியன் டிசீஸ் பாலினா நிறைய நீர்கட்டிகள் உள்ள தங்கி இருக்கு ஓவரியில அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப நிறைய நீர்கட்டிகள் ஓவரியில தங்கி இருக்கும் போது லாப்ரோஸ்கோபியில ஒன் ஆர் டூ பிகர் சிஸ்ட் தான் அவங்க வந்து பேர்ஸ்ட் பண்ணுவாங்க திருப்பி குட்டி குட்டி
அது மட்டும் தீர்வு அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம தொடர்ந்து இல்லாம ஒரு மருத்துவரை பார்த்து அதற்கான தீர்வு என்ன அப்படிங்கறத சரியா பாத்துக்கிறது நல்லது பொதுவா கருத்தரிக்காமல் போவதற்கு என்னெல்லாம் காரணங்கள் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இன்னும் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேர இணைப்புல இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் எடுத்துட்டு வர சொல்லுவோம் இல்ல அப்படின்னா நீங்க அல்ட்ராசவுண்ட் ஹோல் அப்டமன் ஸ்கேனும் ஒரு தைராய்டு டெஸ்ட்டும் எடுத்துட்டு வந்து பாருங்க தைராய்டு வந்து மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்ல டி த்ரீ டி ஃபோர் டிஎஸ்ஹெச் மூணுமே எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னா நீங்க நேர்ல வந்தீங்கன்னா கூட நாங்க சஜஸ்ட் பண்றோம் இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க சரிம்மா எந்த ஊர்ல நடக்கிறீங்க சரிங்க தொடர்ந்து உங்க கேள்வி என்னன்னு மருத்துவர் கிட்ட சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க இப்ப வந்து என்னன்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா அப்படியே தான் இருந்துச்சு மறுபடியும் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அப்புறம் பையன் போடணுங்க சரிங்க இப்ப வந்து மறுபடியும் பையன் பிறந்து மூணு வருஷம் ஆகுதுங்க இப்ப மறுபடியும் வந்து அப்படியே ஸ்டார்டிங்கா வருதுங்க மூணு மாசம் ஆச்சுங்க டேப்லெட் எடுத்தா தான் பேசிட்டு வருதுங்க ஓகேம்மா இந்த மாதிரி டேப்லெட் எடுத்துருந்தீங்கன்னா ஹேர் ஃபால் நிறைய இருக்கும் முடி கொட்டும் அதுக்கப்புறம் வளர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப முகத்துல வந்து மீச தாடி போன்ற ரோகங்கள் ரோமங்கள் வளரும் அப்புறம் உங்களுக்கு மசில் பெயின் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் சோ இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே அரடிகேட் பண்ணா பிசி ஓடிய முற்றிலும் ஃபுல்லாவே கிளியர் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து உங்களுக்கு மினிமம் டூ த்ரீ மாஸ் சாப்பிட்டுட்டு பிஃபோர் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட்ல நீங்க செக் பண்ணி பாக்கலாம் இப்ப நீங்க திருப்பூர்ல இருக்கிறதுனால மூணாம் தேதி கோயம்புத்தூர் வந்து பாருங்க அங்க எத்தனை ஹெல்த் கேரோட மெடிக்கல் கேம்ப் இருக்கு காந்திபுரத்துல ப்ளூ ஸ்டார் ஹோட்டல்ல மூணாம் தேதி வந்து பாருங்க உங்களோட ஓல்டர் ரிப்போர்ட்ஸ் இருந்தா எடுத்துட்டு வாங்க அதுவே போதுமானது இன்னொரு நேரம் இணைப்புல இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க மலர் எந்த ஊர்ல நினைக்கிறீங்கம்மா சரிம்மா தொடர்ந்து உங்க கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க மருத்துவர் கிட்ட வணக்கம் சொல்லுங்க நீங்க <laughs> கைக்கூத்தல் அரிசி நார்மலா ஒயிட் ரைஸ்க்கு பதிலாக கைக்கூத்தல் அரிசி எடுத்துக்கோங்க பனானாவும் எடுத்துக்கோங்க இதுல எல்லாமே வந்து நேச்சுரல் ஃபோலிக் ஆசிட் இருக்கு இது போக நம்மளோட ஹெர்பல் சப்ளிமெண்ட்ஸும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மினிமம் டூ மந்த்ஸ்லயே வந்து எண்டோமீட்ரியம் திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து என்ன சொல்றது அபார்ஷன் ஆகாம பிரெக்னன்சி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப பொதுவா கருத்தரிக்காமல் போவதற்கு நிறைய காரணங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி பாத்துட்டு இருந்தோம் இப்ப பொதுவா பெண்களுக்கு வந்து இந்த ஃபாலோபின் டியூப்ஸ்ல அடைப்பு எதனால ஏற்படுதுங்க ஓகே இப்போ ஃபெலோபின் டியூப் அப்படிங்கிறது யூட்ரஸ்ல ரெண்டு சைடுமே டியூப் இருக்கும் ரெண்டு ஓவரியில இருந்து அது கொஞ்சம் கனெக்ஷன் மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு மாசம் சினிமுட்டை வந்து லெஃப்ட் ஓவரியில இருந்து ர
இப்போ ஆக்சுவலா முட்டைக்கு வந்து மூவ்மெண்ட் கிடையாது இப்ப ஸ்பம்க்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முட்லிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கும் நகரக்கூடிய தன்மை இருக்கும் பட் எக் வந்து நகரவே நகராது ஒரு ஒரு மாசம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் லெப்ட் ஓவர் இருந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா பெலப்பின் டியூப் வந்து ராக்கும் ப்ரெஷர் மூலமா பிடிச்சி இழுத்து டியூப்ல வந்து வெயிட் பண்ண வைக்கும் சோ அதுக்கு மூவ்மெண்ட் கிடையாது சோ அப்படி அந்த பெலப்பின் டியூப்ல தான் எல்லாருக்குமே கருத்தரிக்குது ஆகும் அப்படி அந்த எண்டோமெட்ரியம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி டிஷ்யூ மல்டிப்ளை ஆகும் போது அந்த எக்ஸஸ் டிஷ்யூ க்ரோத் வந்து டியூப்குள்ளையும் கண்டினியூ ஆகி டியூப்ல பிளாக் ஆகும் இந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்கிறவங்க ஆகட்டும் அல்லது எண்டோமெட்ரியோசிஸ்னா இன்ஃபெக்ஷன் சொன்ன இல்லையா அந்த கண்டிஷன்ல டியூப் பிளாக் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு இப்போதைக்கு குழந்தை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி டிஎன்சி பண்ணி சொரண்டி எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி சொரண்டி எடுக்கும் போது அந்த எக்ஸஸ் டிஷ்யூ கூட போய் டியூப்ல போய் பிளாக் ஆகலாம் ஸோ ஃபியூச்சர்ல அதுவே இன்ஃபர்டிலிட்டி வரதுக்கான காரணங்களாவும் இருக்கு இது போக வேற ஏதாவது பஸ் ஃபார்மேஷன் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால கூட உங்களுக்கு டியூப்ல பிளாக் ஆகலாம் இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எப்படி வந்து வயிற்றுக்கு வந்து பேதி கொடுத்தா சுத்தம் ஆகுது வயிறு அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளை வந்து கர்ப்பப்பை சுத்தப்படுத்தும் போது இங்க ஓடி இருக்கக்கூடிய நீர் கட்டிகளா இருந்தாலும் சரி ஃபெலப்பின் டியூப்ல பிளாக் ஆகிறதுனாலும் சரி எண்டோமெட்ரியம்ல இன்ஃபெக்ஷனா இருந்தாலோ அல்லது பழைய பேர்ம்ஸோ ரெசிடியூஸோ ஏதாவது இருந்து உள்ள இருந்தா கூட எல்லாமே சுத்தமாகி மாத விடையிலே வெளியே வந்துடும் மாத விடையிலே கண்டிலே பார்க்கலாம் அதெல்லாம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் மேடம் <laughs> 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 சின்னதா இருக்கு அல்லது இதுல சர்விக்ஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படிங்கறது ஃபுல்லா டீட்டெயில பாத்துட்டு தான் உங்களுக்கு நாங்க சஜஸ்ட் பண்ண முடியும் நீங்க நேர்ல உங்களோட ப்ரீவியஸ் ரிப்போர்ட் எடுத்து வந்து பாருங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் இருந்ததுன்னா உங்களோட லேப் ரிப்போர்ட்ட போட்டோ எடுத்து நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீ செவன் இந்த நம்பருக்கு வந்து உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எனக்கு போட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க நான் கண்டிப்பா அதுக்கான ஆலோசனை உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல வழங்குறேன் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் மேடம்ல <laughs> <laughs> வெடிச்சது <laughs> மருந்துகள் <laughs> 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 இப்ப வந்து ஆண்களுக்கு இந்த விந்தணுக்கள் அப்படிங்கறத அது எவ்வளவு எண்ணிக்கை இருக்கணுங்க ஓகே இப்போ ஜென்ரலா பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி கர்ப்பப்பை பரிசோதனைகள்லாம் இருக்கும்போது ஆண்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செமன் அனாலிசிஸ் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஸ்பேம் கவுண்ட் ஸ்பேம் மொட்லிட்டி ஸ்பேம் மார்ஃபாலஜி எல்லாமே பார்ப்பாங்க இப்போ அந்த ஸ்ப
டோட்டல் கவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லேப்ல ஒரு ஒரு மாதிரி போடுறாங்க இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ வந்து ஒரு பிப்டீன் மில்லியன்ஸ் இருக்கும் பிராக்கெட்ல வந்து நார்மல் போட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன்ஸ் இருக்கும் அப்ப பிப்டீன் மில்லியன்ஸ் கம்மி தான் அந்த மாதிரி இப்போ டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து த்ரீ இயர்ஸா ரொம்ப படிப்படியா ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்பெர்ம் கவுண்டே வந்து குறைச்சி வச்சிருக்காங்க காரணம் வந்து ஐஓஏவி டெக்னாலஜி வந்தது ஒரு ரீசன் மற்றபடி எல்லா ஆண்களுக்குமே ஆவரேஜா வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது அப்படிங்கிறது இன்னொரு ரீசன் சோ இப்படி இருக்கக்கூடிய ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் நார்மலா வந்து ஸ்பெர்ம்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இப்போ இது குறையுதுன்னா அது சரி பண்ண முடியுங்களா நம்ம சித்த மருத்துவத்துல இப்போ ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் குறையுது அப்படின்னா அதுக்கான ரூட் காஸ் நம்ம பாக்கணும் இப்போ எதனால அவங்களுக்கு வந்து விந்தணுக்கள் குறையுது இப்போ உதாரணத்துக்கு டெஸ்டாஸ்டரான் வந்து கம்மியா இருக்கா இப்ப ஆண்களுக்கான ஹார்மோன் அப்படின்னு பார்த்தா மெயின் வந்து டெஸ்டாஸ்டரான் தான் அந்த ஹார்மோன் வந்து குறைவா செக்ரீட் ஆச்சு அப்படின்னா டெஸ்ட் சரியா பங்கன் ஆகாம ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷன் வந்து குறைஞ்சு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அல்லது இப்ப எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி லேட் மேரேஜ்ல எல்லாருமே தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்ல தான் மேரேஜே பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபாஸ்ட் லைஃப்ல நிறைய பேருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல கூட டயபெட்டிஸ் வந்துருது ஸோ சக்கரவேதி இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் வந்து குறையறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா டயபெட்டிஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஏழு உடற்கட்டுக்கள் சாரம் செந்நீர் ஊன் கொழுப்பு எலும்பு மூளை எல்லாமே தேஞ்சு போய் ஃபைனல் எண்ட் ப்ராடக்டா ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய சுக்கிலம் சொல்லக்கூடிய செமன் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் வந்து குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் அமையுது ஸோ சுகருக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறவங்களுக்கும் ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் குறையறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் நிறைய வேற ஏதோ ஒரு நோய்க்காக அவங்க கிரானிக்கா வேற ஏதாவது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாங்களா ஓ இல்லை வேற ஏதாவது மெடிசன்ஸ் வந்து ரெகுலராக அவங்க சாப்பிட்ற பழக்கம் பெயின் கில்லர்ஸ் நிறைய சாப்பிட்டா கூட அவங்களுக்கு ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இது போக ஆண்களுக்கான உடல் வெப்பம் வந்து மிகுந்து போச்சு அப்படின்னா விந்தணுக்கள் வந்து குறைவா தான் இருக்கும் இப்போ கடவுளோட படைப்பு படியே பார்த்தா எல்லா ஆர்கன்ஸுமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு பட் ஆண்களுக்கு மட்டும் டெஸ்டிஸ் சொல்லக்கூடிய ஆர்கன் வந்து வெளியே தான் இருக்கு காரணம் உடல் வெப்பத்தை கூட டெஸ்டிஸ் போய் அட்டாக் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப நிறைய நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அம்மை நோய் எனக்கு வந்துச்சு எனக்கு சின்ன வயசுல அம்மன் நோய் வந்தது அதனால கூட எனக்கு இப்போ உடனே நெல் ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் வந்துருச்சுப்பாங்க இப்ப எனக்கு ஒரு அடலசன்ஸ் எயிட்டீன் இயர்ஸ்ல தான் எனக்கு அம்மா வந்தது திடீர்னு போய் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் செக் பண்ணி பார்த்தா நெல் ஸ்பெர்ம் கவுண்ட்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க அப்படிம்பாங்க சோ இந்த வெப்ப நோய் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா டெஸ்டிஸ் போய் அட்டாக் பண்ணும் அதனாலதான் அந்த டைம்ல வந்து கேர் எடுத்து பாடி வந்து கூலிங்கா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் ரெண்டாவது வெப்ப நோய் தாக்குற அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாடியை வச்சுக்க கூடாது அதனாலதான் அந்த காலத்துல இருந்தே பெண்களுக்கு சொன்னாங்களோ இல்லையோ ஆண்களுக்கு சனி நீர் ஆடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சித்தா டெக்ஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா திங்கள் புதன் சனி மூணு நாள் ஏதோ ஒரு நாள் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதுலயும் உச்சந்தலையில இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சு உடலை வந்து குளிர்ச்சியா மெயின்டைன் பண்ணி தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் தொடர்ந்து ஒரு நேர் இணைப்புல இருக்காங்க பாக்கலாம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க எந்த ஊர்ல நினைக்கிறீங்க சரிங்க தொடர்ந்து உங்க கேள்வி என்னன்னு மருத்துவர் கிட்ட சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சார் மேடம் அந்த சிஸ்டருக்கு வந்து மேரேஜ் வந்து ஒரு எட்டு வருஷம் ஆகுது சரிங்க கருத்தரிச்சாலும் சோ அதே மாதிரியே இருக்கு சோ பிசிஓடி வந்து ஃபுல்லா கிளியர் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா கூட நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா சக்சஸ் ஆகுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எங்கிட்ட ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்க அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எட்டு தடவை அபாஷன் ஆயிடுச்சு சோ இப்ப ஏதோ லீடிங் ஹாஸ்பிட்டல் தான் சென்னை ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தும் அப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நம்ம கொடுக்கூடிய மருந்துகள்ல ஃபர்ஸ்ட் ரூட் காஸ் என்ன பிசிஓடி அதை ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா பிரெக்னன்சி முடிஞ்சு அவங்க குழந்தை பிறந்துச்சு சோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரூட் காஸ் என்னமோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாதான் பிரெக்னன்சி வந்து ஹெல்த்தியா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ பிரெக்னன்சி ஆகி டபுள் கோடு பாக்குறது சந்தோஷம் கிடையாது பேபி வந்து ஹெல்த்தியா நைன் மந்த்ஸ் தங்கி வளர்ந்து ஒரு முழு குழந்தையா ஆரோக்கியமா பெற்றெடுக்கிறதா ரொம்ப முக்கியம் சோ அப்படி இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நீர்கட்டிகளை வந்து கிளியர் பண்ணாம கருத்த
மெனோபாஸ்வரும் <laughs> ஓரியில இருந்து அந்த எக்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அந்த நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் பொறுத்து ஏஎம்எஸ் லெவல் வந்து இருக்கும் இப்போ ஏஜ் ஆக ஏஜ் ஆக முட்டை குறைஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஒரு பெண்ணுக்கு அப்ப முட்டை குறைய குறைய ஆன்டிமுலியன் ஹார்மோன் வந்து குறைஞ்சு போகும் அதனாலதான் ரொம்ப ஏஜ் கால தாமதமாகி திருமணம் பண்றவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி வருது ஒரு சயின்டிபிக் ரிசர்ச் வந்து எக் குறைய குறைய ஏஎம்எஸ் லெவல் வந்து குறையன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் நான் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள்ல அதே ஏஜ் உள்ள ஒரு பெண்மணிக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசுல ஏஎம்எஸ் லெவல் குறைவா இருந்துச்சு என் முட்டை வந்து கம்மியா இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ஏஎம்எச் கம்மியா இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்களாங்க பட் நான் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள்ல அந்த பேஷண்ட் கூட ஏஎம்எச் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சோ அதனால இன்னொன்னு நம்ம என்ன ரிலேட் பண்ணி பாக்கலாம்னா விட்டமின் டி வந்து டிஃபிஷியா இருக்கிற லேடிஸ்க்கு வந்து ஏஎம்எஸ் லெவல் குறைவா இருக்கு சோ விட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட்ஸ் உள்ள ஹெர்பல் கொடுத்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிபிகேஷன் பண்ணும் போது ஏஎம்எஸ் லெவல் வந்து கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அதோட நார்மல் லெவல்னு பார்த்தா ஹெல்த்தி பிரெக்னன்சிக்கு ரெண்டு அதாவது டூ ஆக அவசியம் அப்படிங்கிற ரெண்டு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரெக்னன்சி வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அமைது இப்ப இந்த ஸ்பர்ம் மோட்டலிட்டி அப்படின்னு சொன்னீங்க அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பர்ம் மோட்டலிட்டி குறைவா இருக்கிற ஆண்களுக்கு இந்த டெஸ்டியூ பேபி ஒண்ணுதான் தீர்வுங்களா ஓகே இப்போ நம்ம முன்னாடி பேசிட்டு இருந்த ஸ்பர்ம் கவுண்ட் மாதிரி இப்போ ஸ்பர்முக்குன்னு ஒரு மொட்டிலிட்டி இருக்கு நான் லாஸ்டா என்ன சொன்னா எக் வந்து மூவ்மெண்ட் கிடையாது ஃபெலோபின் டியூப் தான் ஒரு வேக்கம் பிரஷர் மூலம் பிடிச்சி இழுத்து ஃபெலோபின் டியூப்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ அந்த வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய டைம் வந்து டுவெல்த் ஃபோர்டீன் ஆர் சிக்ஸ்டீன்த் டே அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் பீரியட்ஸ்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணி இந்த டைம்ல வந்து எக் வந்து ஃபெலோபின் டியூப்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பெண் கருத்தரிக்கிறதுக்காக காண்டாக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா விந்தணுக்கள் தான் நீந்தி போய் முட்டை போய் மீட் பண்ணும் அப்ப அந்த நீந்தி போய் மீட் பண்றது மருந்துகள்மா <laughs> 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 நினைக்கிற <laughs> இப்போ ஜென்ரலா எல்லா பெண்களுக்குமே ரொம்ப ஹெவி பெயின் வந்து ட்யூரிங் பீரியட்ஸ் கிடையவே கிடையாது ரொம்ப ரேரா தான் ஒரு சில பெண்கள் பாத்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் டைம்ல வந்து பெயின் கில்லர்ஸ் போடுறது வலி தெரியாம இருக்கணும்னு ஆனா அந்த வலி வந்து என்ன எதனால ஏற்படுதுங்கிறதே அவங்க பாக்குறது இல்ல இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஃபைப்ராய்டனால இருக்கா இல்ல இண்டோமெட்ரியத்ல இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா பிசிஓடி இருக்கா எதுவுமே பாக்காம வலிக்கு தான் எனக்கு பீரியட்ஸ் டேட் வருது அதுக்கு முன்னாடியே மாத்திரை வாங்கி வச்சுக்கிறேன் அப்படிமா இல்லைன்னா ஒரு சில பெண்கள் வந்து அவங்க அம்மாவே வந்து சொல்லுவாங்க அந்த பேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ரொம்ப துடிச்சு போயிடுறா ஸ்கூலுக்கே போறது இல்லை மூணு நாள் லீவ் போடுறா இல்லை காலேஜ்க்கே போறது இல்லை மூணு நாள் லீவ் போட்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் எல்லாம் கூட இருக்குன்னு ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹெவி பெயின் கூட இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அது என்ன ரூட் காசோ நம்ம அதை பார்த்து கர்ப்பப்பை சுத்தப்படுத்துறதுக்கான மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வரதும் தெரியாது போறதும் தெரியாது பெயினே இருக்காது ஸோ எதா இருந்தாலும் நம்ம என்ன காரணங்களோ அதை ஃபர்ஸ்டே வந்து தீர்வாக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது இப்போ ஒரு சில பெண்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா என்னோமெட்ரியோசிஸ் கர்ப்பிடி உள்சூர்ல வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் அது தொடர்ந்து அவங்களுக்கு நடுவில் நடுவில் ஸ்பாட்டிங்ஸ் இருக்கும் அல்லது பீரியட்ஸ் டைம்ல நிறைய கட்டி மாதிரி வெளிப்படும் ஸோ இது வந்து உடம்பு தன்னைத்தானே ஆஹ் ஓரளவுக்கு சுத்தப்படுத்தி வெளியே தள்ளுது அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷனையும் வெளியே கிளியர் பண்ண
ஹலோ மேடம் எனக்கு கழுத்து வந்துட்டு கொஞ்சம் விதாத்தமா தெரியும் கொஞ்சம் குண்டா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் நிறைய பேர் தைராய்டு இருக்குமோ தைராய்டு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க அதனால டிபி டி போர் டிஎஸ்எச் லெவல் வந்துட்டு ஒன் இயருக்கு முன்னாடி நான் செக் பண்ணேன் அது எல்லாமே நார்மலா தான் இருந்துச்சு அந்த ரிப்போர்ட்ல வந்துட்டு வித் நார்மல் தான் வந்துச்சு ஆனா ஸ்டில் கழுத்து வந்துட்டு அதே மாதிரி அந்த கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு பீரியட்ஸ் எல்லாமே நார்மலா தான் இருக்கு ஓகேமா அது உங்களோட ஹெரிடிட்டரியா இருக்கலாம் அல்லது நீங்க ஆமா ஹெரிடிட்டரி ஷார்ட் தான் இருப்பேன் மேடம் எங்க வீட்ல எல்லாரும் ஷார்ட்டா தான் இருப்பாங்க ஓகேமா அதனால இருக்கலாம் அல்லது உங்களோட பாடி weight வந்து கொஞ்சம் இன்கிரீஸ் ஆனா கூட நெக்க சுத்தி உங்களுக்கு ஃபேட் டெபாசிஷன் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு நீங்க டோட்டல் பாடி weight குறைச்சீங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு நெக் ரீஜன்ல இருக்க கூடிய ஃபேட் வந்து குறைக்க முடியும் இப்போ இந்த விந்தணுக்கள் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்போ இந்த விந்தணுக்களை அதிகரிக்க முடியுமா இயற்கையாவே அதை அதிகரிக்க முடியுமா இல்ல அதற்கும் மருந்துகள் தேவைங்களா இப்போ ஜென்ரலாவே நம்ம முன்னாடி பேசிட்டு இருந்த மாதிரி டயபெட்டிஸ்ல அல்லது டெஸ்டஸ்டரான் வந்து கம்மியா இருந்தா கூட உங்களுக்கு ஸ்பம் கவுண்ட் குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ சுகர் பேஷண்டா இருந்தாங்கன்னா நம்ம கொடுக்கூடிய மருந்துகள் ஏழு உடற்கட்டுக்களே வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கான மருந்துகள் கொடுத்துருவோம் ஸோ நர்வ்ஸ் எல்லாமே வந்து வீக் ஆகும் டயபெட்டிஸ்ல ஸோ நான் நரம்பு வந்து உரமாக்குறதுக்கு ஆனால் மருந்துகளும் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பம் கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் இதோட காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மாதத்துலேருந்தே அவங்க லேப்லேயே வந்து சேஞ்சஸ் பார்க்க முடியும் ஒலிகோ ஸ்பம்யான்னு சொல்லக்கூடிய கண்டிஷனில் லோ ஸ்பம் கவுண்ட்ல ஒன் மந்த்ல இருந்து டிஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம் பட் நெல் ஸ்பம் கவுண்ட்ல மினிமம் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகுது டைம் எடுத்துக்கும் டிபெண்டிங் அப்போன் த பாடி கண்டிஷன் சரிங்களா பட் இது இது வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மல்டி விட்டமின்ஸ் டேப்லெட்ஸ் நான் வந்து வருஷ கணக்கில் சாப்பிட்டுருக்கேன் ஆனால் எனக்கு வந்து இன்க்ரீஸே ஆகலன்னு நிறைய பேஷன்ட் சொல்லியிருக்காங்க பட் நம்ம கொடுக்கூடிய ம மருந்துகள்ல ஒரு மாதத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சித்த மருத்துவத்தை தவிர உயிரணுக்களை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு இது வரைக்கும் வேற மருந்துகளே கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியும் அது வந்து உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிண்டலுக்குரிய ஒரு விஷயமா போயிருச்ச ஒழிய நான் கொடுக்கக்கூடிய மெடிசன்ல உண்மையிலுமே ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வராங்க சேலஞ்சிங்காக வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் மந்த் பிஃபோர் ட்ரீட்மெண்ட் லேப் ரிப்போர்ட் வச்சுக்கலாம் அவங்க மருந்து வந்து டூ த்ரீ மந்த்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் கண் கூடாவே அவங்க இன்க்ரீஸ் வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ இதனால நெல் ஸ்பம் கவுண்ட்டோ அல்லது ரொம்ப லோ ஸ்பம் கவுண்டு வந்து டோனார் ஸ்பம் தான் போகணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது கண்டிப்பாக விந்தணுக்கள் அதிகப்படுத்துறதுக்கான மருந்துகள் சித்தால அருமையாகவே இருக்கு மருந்துகள் <laughs> 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 ஹலோ என் பேர் செல்லா மேடம் தாம்பரத்துலேருந்து அனுப்புகிறேன் மேடம் சரிமா தொடர்ந்து உங்கள் கேள்வி என்னென்னு மருத்துவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா மேடம் எனக்கு வந்து ஃபோர் இயர்ஸில் ஒரு பேபி இருக்கு மேடம் ஓகேம்மா ஹலோ ஆ கேட்குது சொல்லுங்க செகண்ட் வந்து ஆ செகண்ட் வந்துட்டு எனக்கு டீப்ல ஃபார்ம் ஆகிட்டு சிசரிங் பண்ணியிருக்காங்க மேடம் ஓகேம்மா இப்போ வந்து எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா டூ மந்த் டேட் சரி ஆகலன்றதுனால டாக்டர் என்ன போனால் அவங்க ஸ்கேன் பண்ண சொன்னாங்க சரி ஸ்கேன் பண்ணிட்டு என்ன சொன்னாங்க இறமையா இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேடம் தொப்புள் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு தொப்புள் பக்கத்துல கொஞ்சம் நெல்லிக்கா சைட்டு உருண்டையா இருக்கு மேடம் எனக்கு சரி சிசரிங் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க எனக்கு என்னன்னா இப்போ சித்தான வந்து இது சிசரிங் பண்ணாம சரி பண்ண முடியுமான்னு கேட்கணும் ஓகே அடுத்தது எனக்கு இன்னொரு பாப்பாத்துல ட்ரை பண்ணாங்கன்னா அதுக்கும் எளிமையாவுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு கேட்கணும் மேடம் ஓகேம்மா இப்போ ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு எக்டோபிக் பிரெக்னன்சி பண்ணி ஒரு டியூப் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்களா ஒரேடத்துக்கு <laughs> குடிக்கிறதுனால இன்னொரு விஷயம் வந்து சாப்பிட்டு உடனேவே ஏதோ ஒரு வேலை செய்யறது இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதோ வெயிட் தூக்குறது இந்த மாதிரியான வேலைகள் செய்யும் போது குடல் வந்து இறக்கிறது இறங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலா சரி பண்ணணும்னா யோகாசனத்துல சர்வாங்காசனம் பண்ணுங்க இது இப்போ நம்ம நம் நம்ம கொடுக்கூடிய மருந்துகள் வந்து நர்வ் ஸ்ட்ரென்த்னிங் மருந்து கொடுத்து எக்ஸ்டர்னலா ஒரு சில ஆயில் வந்து அப்ளிகேஷன் கொடுப்போம் வெயிட்டும் வந்து நீங்க குறைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஹெர்னியால இப்ப பொதுவா இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இது கர்ப்பையில
கருத்தரிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஆஹ் குழந்தை வளர வளர அந்த ஃபைப்ரட் கட்டி வந்து வளரும்ல <laughs> ஸோ த்ரூ அவுட் ஒரு செவன் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து அவங்க ப்ரெக்னன்சி பீரியட்லேயே இருந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இன்க்ரீஸ்லேயே இருந்திருக்கும் லிவர் சரியாக வேலை செய்யாமல் அந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து வெளியே தள்ளாமல் இருக்கும் அப்போ உள்ளக்கூடிய சின்ன கட்டியை ஒரு குழந்தை நினைச்சு வெளியே வளர ஆரம்பிக்கும் ரத்த கட்டிகள் மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபைப்ராய்ட் வந்து வளர்றதுக்கான காரணங்கள் அதிகமாக இருக்கு இது போக இந்த கட்டிகள் வந்து கர்ப்பப்பையில் இருக்குது அப்படின்னா அது வளர வளர கர்ப்பப்பையுடைய அளவும் பெருசாகும் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அடி வயிற்றுலயே நான் தொட்டு பார்த்தா அந்த கட்டி தெரியுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வெளிப்படையா அவுட்டர் லேயர்ல இருந்ததுன்னா கூட தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இப்படி கர்ப்பப்பை வந்து வளரும் போது யூரினரி பிளாடர் வந்து ஃப்ளண்ட்ல ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும் அப்போ அதை போய் அழுத்துறதுனால ஃபைப்ராய்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு தும்புனா இரும்புனா யூரின் வந்து லீக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பின்னாடி வந்து மலைப்பைன்னு சொல்லக்கூடிய ரெக்டம் இருக்கு அதாவது மோஷன் வந்து நமக்கு வெளியே வராதுக்கு முன்னாடி இன்ட்யூஷனுக்கு முன்னாடி ரெக்டம்ல தான் தங்கும் அந்த ரெக்டத்தை போய் அழுத்தும் போது மோஷன் சரியா போகாம கான்ஸ்டிபேஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு யூரின் லீக்கேஜ் இருந்தால் ஓலு மோஷன் சரியாக போகாம பீரியட்ஸ் டைமில் ஹெவி பெயின் இருந்தாலும் யூட்ரஸில் வந்து ஃபைப்ராய்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இப்போ மினிமம் டூ த்ரீ சென்டிமீட்டரில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஃபைப்ராய்டை வந்து ஈஸியாகவே கிளியர் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் மூலமாக இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் கூட ஃபைப்ராய்டை மாதவிடையிலே வந்து கரைச்சிருக்கோம் ஒரு சில பேஷண்ட்டுக்கு வந்து முழுசாக கூட கட்டி வந்து உழுவும் கேட்டா எப்படி வந்து எனக்கு நார்மல் டெலிவரியில வந்து குழந்தை வெளியே வந்துச்சோ அந்த மாதிரி ஃபீல் இருந்தது ஒரு கட்டியா வந்து வெளிப்பட்டுச்சு அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ்ல ஒரு லேடி இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஃபைப்ராய்ட் இருந்து பிபி இருந்து சுகர் இருந்தது நம்ம கொடுக்கூடிய மருந்துகள் வந்து சைட் பை சைட் பிபி சுகருக்கும் கொடுத்துட்டு ஃபைப்ராய்ட் கிளியர் பண்றதுக்கும் கொடுத்து அவங்க ரெண்டே மாசத்துல ஒரே கட்டியா வெளிப்பட்டுருச்சு அவங்களுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ண டாக்டருக்கு கர்ப்பப்பை எடுக்க சொல்லிட்டாங்க பட் நம்ம கொடுக்குற மருந்துல ஃபைப்ராய்ட் மட்டும் கிளியர் ஆகி இதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் டைம்ல சுத்தமா வலியும் கிடையாது ஃபைப்ராய்டு மீன் யூட்ரஸும் எடுக்காம ஃபைப்ராய்ட் மட்டும் வெளியாயிருக்கு <laughs> 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 வளரும் <laughs> முட்டைகள் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ஒரு ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிறது ப்ரொடியூஸ் ஆனோடனே அந்த சிக்னல் வந்து பிரெயினுக்கு போய் மூளையிலேருந்து லுட்டினைசிங் ஹார்மோன் சொல்லி எல்லச்சன்னு ஒன்று செக்ரீட் ஆகும் அந்த எல்லச்சோட வேலை என்னென்னா வளர்ந்தன ஒரு முட்டையில் ஒரே ஒரு முட்டை மட்டும் வெடிக்க வைக்கும் அதுக்கு பெரிய ஓவிலேஷன் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒரு சைக்கிள் ரெகுலராக இருக்கிறவங்களுக்கு ஓவிலேஷன் டைம் ஃபோர்டீன் த்ரீ நடக்கும் அந்த நூறு முட்டையில் ஒரு முட்டை வெடிச்சு ஃபெலப்பின் டியூப் வந்து வேக்கம் பிரச்சனை பிடிச்சி எழுத்து வெயிட் பண்ண வைக்கும் குழந்தைக்காக ட்ரை திருமணத்துக்கு அப்புறம் குழந்தைக்காக ட்ரை பண்ணும்போது விந்துணுக்கள் தான் நீந்தி போய் அந்த ஃபெலப்பின் டியூப்ல போய் அந்த எக்கு மீட் பண்ணி குழந்தை ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கர்ப்பப்பையுடைய உள் சுவரில் தங்கி ஒம்பது மாதங்கள் வளரும் சப்போஸ் நீங்கள் கருத்து அறிக்கல அப்படின்னா பீரியட்ஸ் டைம்ல அந்த ஃபார்ம் ஆன இண்டோமெட்ரியம் லேயரும் அந்த முட்டை வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்ததும் வெளியே வரும்போது அந்த முட்டையோட சேர்த்து மீதி அதோட அப்ராக்சிமேட்டா அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது முட்டை வளர்ந்தது இல்லையா அதுவும் வந்து கரைஞ்சு மாத விடையில வெளியே வந்துடணும் வராம வளர்ந்த முட்டைகள் அதாவது வளர்ந்த ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து வெளியே வராம உள்ளே தங்குறதா நம்ம சிஸ்டம் சொல்றோம் அந்த சிஸ்ட் வந்து ஓவரிக்குள்ளேயே இருந்துட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா த்ரூ அவுட் த மந்த் அவங்க உங்களுக்கு தேவையில்லாம ஈஸ்ட்ரோஜன் அதிகமாக்கி சுரந்துகிட்டே இருக்கும் ஈஸ்ட்ரோஜன் அதிகமாக அதிகமாக பிரெயின்ல இருந்து எல்லாச்சும் அதிகமாகும் இந்த எல்லாச்சும் ரொம்ப
இன்சுலின் ஃபுல்லா எடுத்து எடுத்து எல்லாச்சும் இன்சுலினும் சேர்ந்து 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 டெஸ்டோஸ்ட்ரோனா அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் டெஸ்டோஸ்ட்ரோன்ங்கிறது ஆண்களுக்குள்ள ஹார்மோன் சோ அப்ப என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட் சைட்ல நிறைய முடி கொட்டும் அது போக கையில கால திக்கா ஜென்ஸ்க்கு இருக்கிற மாதிரி ஹேர் க்ரோத் ஃபேஷியல்ல மீச தாடி போன்ற ரோமங்கள் அப்புறம் உடம்பு ஃபுல்லா பாடி பெயின் இருக்கிறது மூட் பிளக்சுவேஷன் இது எல்லாமே வந்து டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் அதிக மடி அதிகமாகிறதுனால உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சிம்டம்ஸ் இப்ப இன்சுலின் ஃபுல்லா இல்ல செடுத்துக்குது இல்லையா அப்ப உங்களுக்கு பிசிஓடி கண்டிஷன்ல டயபெட்டிஸ் வரும் பிளட் சுகர் வந்து அதிகமாயிட்டே போகும் அப்ப நீங்க டாக்டர் கிட்ட போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் சுகர் மெடிசன் மட்டும் கொடுப்பாங்க சிம்டமேட்டிக்கா அப்ப நீங்க நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறேன் சரியாவில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறேன் சரியாவில் தான் இருப்பீங்க பட் நீங்க எடுக்கிறது ஃபுல்லா இன்சுலின் பட் ட்ரீட்மெண்ட் சரியாகணும் அப்படின்னா ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தணும் ஏற்கனவே உடம்புல அதிகமா தேவையில்லாம சுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட்ரோஜன் எல்லச்ச டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் எல்லாத்தையும் வெளியெடுக்கணும் யார் வெளியெடுக்கிறது லிவர் லிவருக்கு மருந்துகள் கொடுத்து அந்த ஓல்டர் சர்க்குலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாத்தையும் வெளியேற்றுறதுக்கு கர்ப்பப்பை சுத்தப்படுத்துறதுக்கான மருந்துகள் கொடுத்தாதான் இது பெர்மனண்டா கியூர் ஆகும் ஒரு நேர் காத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வருது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> <laughs> என்னங்கிறது நம்ம ப்ராப்பரா சொல்லணும் டயக்னோஸ் பண்ணணும்னா உங்களோட ஓல்டு ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன அனுப்புங்க இல்லை ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் உங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்னாம் தேதி மதுரை வருவோம் ரெண்டாம் தேதி திருச்சி மூணாம் தேதி கோயம்புத்தூர் இந்த ஏரியா பக்கமா இருக்கு அப்படின்னா வாங்க இல்லைன்னா உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எனக்கு போட்டோ எடுத்து நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீ செவன் இந்த நம்பருக்கு எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புங்க உங்களுக்கு தெரியலன்னா கூட உங்க வேற யாராவது குழந்தைங்களோ பேத்தி பேரம் யாராவது இருந்தாங்கன்னா சொல்லி வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு அனுப்பிடுங்க இப்ப வந்து கருத்தரிப்பதற்கு பெண்களுக்கான வயது வரம்பு அப்படின்னா எத்தனை வயசுங்க இப்ப பெண்களுக்கான பிரெக்னன்சி ஏஜ்னு பாத்தீங்கன்னா அது டிபெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன் சொல்லலாம் இப்போ ஒரு சில பெண்கள் வந்து பியூபர்ட்டி வந்து சீக்கிரமாவே அட்டைன் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா மெனோபாசும் சீக்கிரம் வந்துடும் இப்போ ஒரு எட்டு வயசுலயே ஒரு பெண் வந்து பியூபர்ட்டி அட்டைன் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசுலேயே கூட பீரியட்ஸ் நின்று போயிடும் முட்டை தீந்து போயிடும் இப்போ ஒரு சில பெண்கள் வந்து பதினாறு வயசு பதினஞ்சு வயசுல தான் ஏஜ் அட்டன் பண்றாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசு வரைக்கும் கூட பீரியட்ஸ் ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்கும் முட்டையோட ஸ்டாக் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ பியூபர்ட்டியினோட டைம் வச்சு அவங்களுக்கு வந்து மெனோபாஸ் வர வரைக்கும் அவங்களோட ஒரு பெண்ணோட ஏஜ்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த நாற்பத்தி ஐந்து ஐம்பது வயதுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்பு இன்னும் இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆமா நிறைய பேருக்கு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் கூட பீரியட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் பார்த்தா அவங்க பியூபர்ட்டி லேட்டா அட்டைன் பண்ணிருப்பாங்க அது எங்கோட ஸ்டாக்கும் நிறைய இருக்கும் இப்போ இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஓவலேஷன் இன்ஜெக்ஷன் பண்றாங்க அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு குழந்தை இல்லைன்னா அப்படின்னாவே இப்போ நிறைய ட்ரிப்பிள்ஸ் ட்ரிப்லெட்ஸ் அப்புறம் ட்வின்ஸ் எல்லாம் வராங்க குழந்தைங்க நிறைய காரணம் வந்து அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவலேஷன் இன்டெக்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு மாசம் இயற்கையா வந்து நூறு முட்டை வளர்ந்து ஒரு முட்டை வெடிக்கிறதுக்கு பதிலா நிறைய முட்டைகள் வளர்ந்து நிறைய முட்டை வெடிச்சது அப்படின்னா முட்டையோட ஸ்டாக் சீக்கிரம் தீந்து போயிடும் முப்பத்தி அஞ்சு வயசுல மெனோபாஸ் வந்தவங்களாம் கூட இருக்காங்க ஓவலேஷன் இன்டெக்ஷன் மூலமா பண்ணவங்களுக்கு சரி அப்போ அது மாதிரி செயற்கையான முறையில செய்யறது செய்யும் போது இருக்கிற முட்டை சீக்கிரம் தீந்து போயிடும் என்ன <laughs> 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 எலும்பெல்லாம் தேஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் இருக்க இருக்கு கால்சியம் வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு சேஃபா வச்சு வச்சு முட்டி வலி வராம பாதுகாக்கும் சோ மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் தான் எல்லா லேடிஸ்மே பாத்தீங்கன்னா முட்டி வலி இருக்கு முட்டி வலி இருக்குமா காரணம் கால்சியம் ஃபுல்லா அப்படியே வெளியே போகும் ஆஸ்டியோ ப்ரோசஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் சோ அந்த நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து உங்களுக்கு எல்லில் இருக்கு சோ மெனோபாஸ் வரக்கூடிய லேடிஸ் வந்து முன் அந்த டைம்ல இருந்தே நிறைய எல்லு உருண்டை நல்லெண்ணெய் இதெல்லாம் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரோஜன் இருக்கிறதுனால இது போக அவங்களுக்கு வந்து ட்ரை ஸ்கின் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்புறம் ஹார்ட் ஃபிளஷ் ஒரு சிம்டமா இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கீழே
அப்புறம் மெனபாஸ்ல வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் குறையிறதுனால அதிகமா ஃபேட் டெபாசிட் ஆகும் இப்போ ரிசர்ச்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் பெண்ணுக்கு வரைக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் அவ்வளவு ரெக்கார்ட் ஆனதே கிடையாது ஜென்ஸ்க்கு தான் சின்ன சின்ன ஏஜ்ல கூட ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லேடிஸ்க்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கே மெனோபாஸ் வரைக்கும் வரவே வராது காரணம் அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல ஹார்மோன் அந்த ஹார்மோன் வந்து மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் குறையும் போது நிறைய ஃபேட் டெபாசிஷன் வந்து உடம்புல இருக்கிறதுனால மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க ஆயில் ஐட்டம்ஸ் அவ்வளவா சாப்பிடறது அவாய்ட் பண்ணிடும் முன்னாடிக்கு <laughs> 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 இல்லாம திடீர்னு பிரெக்னன்சி டைம்ல மட்டும் ஒரு பிளட் சுகர் ஏறுது அப்படின்னா நம்ம அவாய்ட் பண்றதுக்கு டெய்லியுமே ஒரு தேர்ட் மந்த் அப்புறமா இருந்து வெந்தயம் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் முந்த நாள் நைட்டே ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலைல அந்த தண்ணி குடிச்சு அந்த வெந்தயத்தையும் விழுங்கிட்டா கர்ப்பப்பையோடைய சூட்டையும் வெந்தயம் எழுத்துரும் ரெண்டாவது வெந்தயம் அப்படின்னா வெந்த அயம்னு பேரு இயற்கையா இல்ல அயன்னு சொல்லக்கூடிய இரும்பு சத்து இருக்கு அதுக்கப்புறம் இன்சுலின் வந்து ப்ராப்பரா உடம்புக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கான சத்திகளும் அதுல இருக்கு சோ வெந்தயம் வந்து நாலாம் மாசத்துல இருந்தே அவங்க தண்ணியில ஊற வச்சு ஊற வச்சு குடிக்கிறத ஒரு பழக்கமா வச்சுட்டாங்க அப்படின்னாவே அவங்க பிரெக்னன்சியில ஏற்படக்கூடிய டயபெட்டிஸ குறைக்கலாம் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா பிரெக்னன்சியில வந்து எல்லாம் அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு மூணு நாலு மாசம் நாலாம் மாசம் அம்மா வீட்டுக்கு போய் ரெண்டு போயிட்டு ஃபுல்லா மில்க் ஸ்வீட் என்ன சொல்றது சர்க்கரையை போட்டு போட்டு ஸ்வீட் ஸ்வீட்டா குடுத்து கொடுத்தே பிளட் சுகர் வந்துடும் சோ அதனால ஹெல்த்தியா நட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரக்டோஸ் ஈஸியா வந்து பிளட் சுகர்ல வராம எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆயிடும் சோ ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் கீரைகள் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியா எடுத்துக்கிறது ஒரு பழக்கமா வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்ததுதான் ஒயிட் சுகர் அன்னை அந்த காலத்துல அட்லீஸ்ட் கருப்பட்டி பணவெல்லாம் தேன் எல்லாம் ஒரிஜினலா இருந்தது இப்ப வெள்ளை சர்க்கரை போட்டு போட்டு பிளட் சுகர் தான் அதிகமாகுது ரெண்டாவது பிரெக்னன்சி டைம்ல சேஃபான ஒரு விஷயம் வந்து குக்கர்ல வைக்காம வடிச்சு சாப்பிடணும் பிளட் சுகர் ஏறாம இருக்கும் நன்றிங்க இன்னைக்கு நிகழ்ச்சிக்கு வந்து இந்த கருத்தரிக்காமல் போவதற்கு என்னென்ன காரணங்கள் அது தீர்ப்பதற்கு சித்த மருத்துவத்தில் என்னெல்லாம் வழிமுறைகள் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க இந்த தகவல் எல்லாம் நம் நேர்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நிகழ்ச்சிக்கு வந்